Capítulo 80 Emboscada Embora o velho pedaço de madeira estivesse coberto de musgo, Lindung conseguiu ver vestígios fracos de alguns símbolos místicos indistintos. Só então ele percebeu que esses símbolos místicos eram provavelmente a razão pela qual sua energia mental vibrava. Os olhos de Lindung se demoraram apenas por um momento na velha madeira antes de retirar seu olhar apressadamente. Ele apontou para o elixir caule de madeira verde de quarto grau enquanto olhava para a pessoa vestida de preto atrás do balcão e perguntou, quanto? Com essas palavras, a pessoa de preto, que também estava usando um chapéu de palha, ergueu a ponta do chapéu levemente enquanto sua voz baixa respondeu, sem pedras Yang Yuan. Isso não seria um pouco caro demais. Lindung levantou a sobrancelha e retrucou. Em resposta, a pessoa em preto esticou as mãos, se recusando a falar outra palavra. Essa ação direta e eficiente causou que Lindon ficasse um tanto sem palavras. Os comerciantes aqui embaixo têm personalidades tão difíceis. O que é isso? Lindon apontou para a madeira velha coberta de musgo e perguntou casualmente. Não tenho certeza. A pessoa de preto respondeu de maneira indiferente. Ao ver que o vendedor era tão franco sobre isso, Lindung riu e continuou, este item, além do elixir caule de madeira verde por 100 pedras Yang Yuan, o que você acha? 150 pedras. 50 pedras Yang Yuan por um objeto que você não conhece. As sobrancelhas de Lindung franziram quando ele questionou. Se eu soubesse o que era, então não seria vendido por 50 pedras. Pelos indistintos símbolos místicos, deve ser um item relacionado a mestres dos símbolos. Se não fosse pelo fato de que não havia nenhum mestre de símbolos nesta cidade de Qingyang, nunca teria tirado isso para vender. A pessoa vestida de roupas pretas falou, se você quiser, compre. Se não quiser, não vou forçá-lo. Lindon ficou mais uma vez sem palavras. Ele pensou originalmente que poderia aproveitar esta situação. Nunca esperava que esses vendedores fossem astutos como ratos. Depois de ficar diante do stand por um tempo, Lindon só podia suspirar impotente. Ele recuperou 15 pílulas Yang Yuan de sua bolsa Qian Kong e as jogou em direção à pessoa em preto. E, você tem um bom olho. Em um movimento rápido, a pessoa de preto recebeu as 15 pílulas de Yang Yuan enquanto sorria. Em resposta, Lindung revirou os olhos. Sem se preocupar em ser educado, agarrou o elixir caule de madeira verde e a madeira velha, e os colocou no saco Qian Kong. Então, ele se virou e saiu. Durante o tempo restante, Lindung caminhou em torno do bazar subterrâneo algumas vezes, mas ele só conseguiu encontrar apenas mais um elixir de quarto grau. Depois disso, ele não teve escolha se não desistir e sair do bazar subterrâneo. Uma vez que saiu do bazar, Lindung ainda caminhou cautelosamente pelas ruas. Quando ninguém estava por perto, ele tirou o chapéu de palha em um canto isolado. Logo depois, ele acariciou sua bolsa Qian Kong enquanto caminhava em direção à parte interna do bazar. Lindung caminhou lentamente por várias ruas, enquanto que o zumbido das pessoas, sem perceber, ficou mais suave. A figura de Lindung mais uma vez passou por outra rua quando parou seus passos abruptamente. O olhar aborrecido no rosto também se dissipou lentamente. Isso foi porque ele descobriu que não havia uma única alma à vista nesta rua. O bazar ainda era o lugar mais lotado e popular na cidade de Qingyang, como poderia uma das suas ruas estar tão vazia. Além disso, ele lembrou claramente que esta rua estava bastante ocupada no passado. Svolch! No instante em que os passos de Lindung pararam, uma explosão sonora excepcionalmente penetrante soou. Uma flecha afiada disparou de um dos prédios como um relâmpago. De um ângulo complicado, ela se aproximou das costas de Lindon com a intenção de lhe matar. Esse súbito ataque fez com que a expressão facial de Lindon mudasse ligeiramente enquanto freneticamente virava a cabeça apenas para achar a flecha já estava se aproximando dele e que não tinha para onde se esquivar. 
Naquele momento crítico, Lindung não perdeu sua compostura. Sua mente flutuou enquanto um fluxo de energia mental foi expelido de seu palácio Nivan. Buz. A flecha foi magicamente parada no meio do ar, a pouca distância de Lindung. Um cheiro perfumado poderia ser levemente discernido a partir da ponta da flecha. Evidentemente, tinha sido manchada com um veneno letal e, se Lindung tivesse sido atingido pelo veneno, teria morrido instantaneamente. Alguém está tentando me assassinar. Quando esse pensamento passou por sua mente, Lindung imediatamente recuou enquanto a flecha pairando em sua frente caiu no chão. Enquanto Lindung estava recuando, de repente, barulhos sônicos soaram ao arredor, enquanto uma nuvem de flechas se precipitava violentamente sobre ele. Com uma expressão séria no rosto, um vigoroso poder Yuan ondulava em torno de Lindung. Ele lentamente estendeu sua energia mental e conseguiu discernir as trajetórias de todas as flechas antes de se esquivar habilmente de todas. Svosh Svosh As flechas bateram fortemente no chão e penetraram uma profundidade de metade de um dedo. Enquanto isso, a cauda da flecha tremia vigorosamente enquanto soltava um zumbido. Svosh 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 quando Lindung tentou se retirar, um resplendor frio surgiu em seus olhos. Prontamente ele levantou seu braço, enquanto dez sombras negras imediatamente saíam de suas mangas e eram direcionadas para os telhados dos edifícios que o rodeavam. Instantaneamente, uma série de gemidos baixos soaram quando dez homens empunhando arcos caíram do telhado. Homens da família Lei quando viu as roupas dessas pessoas, a expressão facial de Lindung mudou um pouco. Ele nunca esperou que a família Lei se comportasse de forma tão desprezível. Clap, clap. Assim que a expressão de Lindung ficou gelada, um som de palmas foi ouvido. Lindung virou a cabeça, apenas para ver dois homens sorrindo para ele a uma curta distância. Lei Pi. Quando Lindung viu o homem de meia a idade à esquerda, suas sobrancelhas franzirão. Naturalmente, ele sabia que este era um homem que ocupava um status bastante alto na família Lei. No entanto, ele nunca esperava que essa pessoa liderasse pessoalmente essa missão. Quanto ao homem ao lado dele, ele era evidentemente um especialista da família Lin. Com base nos instintos de Lindung, parecia que ambos eram pelo menos nível Yuan dos Céus Intermediário. Ha ha, você é realmente o gênio da família Lin. Em apenas alguns segundos, você matou dez homens da minha família Lei. Não é de admirar que o pai te quer morto, quando Lindung ergueu as sobrancelhas, Lei Pi sorriu em troca. No entanto, dentro de seu sorriso, estava uma intenção escura e assassina. Parece que o contra-ataque rápido de Lindong tinha superado as expectativas de Lei Pi. He he, a família Lei realmente não tem vergonha. Para lidar com um membro da geração mais jovem, você realmente utilizou uma força tão maciça. Se as notícias sobre este assunto se espalharem, sua família Lei definitivamente perderá toda a sua reputação. Lindong riu. Bem, você não precisa se preocupar com isso. As notícias dos eventos de hoje nunca se espalharão. Lei Pi acenou com a mão, com um olhar apático no rosto. Então, a família Lei realmente pretende entrar em guerra com a família Lin. Os olhos de Lindung eram tão escuros quanto os dele. As ações da família Lei demonstraram claramente que pretendiam lutar com a família Lin. Em dois meses, a família Lin se tornará um bando de cães de rua. Quando esse tempo vier, Lin Zentian e o resto estarão acompanhando você. Lei Pi disse com um sorriso ameaçador quando a boca se abriu e revelou os dentes brancos perolados. No entanto, antes que isso aconteça, primeiro vou cuidar de você. Uf! Lindung respirou fundo antes de ele gradualmente expirar. Em seu rosto ligeiramente infantil, um olhar inspirador surgiu quando ele imediatamente bateu seu pé no chão e correu em direção a Lei Pi e seu parceiro. Tenho medo de que, só vocês dois, não tenham qualificações para me matar.